శ్రీమత్రే నమ శ్రీ త్రిముఖ దుర్గాదేవే నమ ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క నక్షత్ర యొక్క స్వభావాలు ఎట్లా ఉంటాయి నక్షత్రాధిపతులు ఎలా ఉంటారు నక్షత్రంలో ఆ ఏ నక్షత్రంలో పుడితే ఏమవుతుంది తర్వాత వృత్తిపరంగా ఏం చేసుకుంటే బాగుంటుంది వైవాహ విషయాలు ఎలా ఉంటాయి వారి యొక్క జీవితంలో ఉన్న టర్నింగ్ పాయింట్స్ అంటే ఏ ఇయర్స్లో టర్నింగ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి ఏ ఇయర్లో డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది వారి యొక్క జీవితంలో మంచి సక్సెస్ ఉంటుందా లేదా అసలు వారి జీవితంలో అనుకూలమైన ఫలితాలు ఉన్నాయా లేవా అనేది మనం ఒక్కొక్క నక్షత్రాన్ని చెప్పుకుందాం ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలు మనకు ఉన్నాయి ఇరవై ఏడు నక్షత్రాల్లో అశ్విని నక్షత్రం కానించి రేవతి నక్షత్రం దాకా కూడా గోచార రీత్య కానీ గ్రహజాతక రీత్య కానీ ఒక్కొక్క పాదం అంటే మొత్తం ఒక్కొక్క నక్షత్రానికి నాలుగు పాదాలు ఉంటాయి ఈ నాలుగు పాదాలు కూడా ఒక్కొక్క పాదం కొన్ని రాసుల్లో అంటే ఒకటి రెండు పాదాలు ఒక రాసులోను రెండు మూడు పాదాలు ఒక రాసులోను తర్వాత రెండు మూడు పాదాలు అట్లా ఒక్కొక్క రాసులో ఉంటాయి కానీ నేను ఇప్పుడు చెప్తున్న వారికి మీకు సంబంధించేంత వరకు కూడా ఒక్కొక్క రాశి గురించి చెప్పట్లేదు నక్షత్రం గురించి చెప్తున్నాను అది ఏ పాదంలో ఉన్నా అంటే ఒకటో పాదం ఉన్నా రెండో పాదం ఉన్నా మూడో పాదం ఉన్నా నాలుగో పాదం ఉన్నా కూడా ఇబ్బంది లేదు అంటే ఇప్పుడు చెప్పే నక్షత్రానికి ఆ నక్షత్రానికి మొత్తానికి వస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు వారి గుణగుణాలు ఎలా ఉంటాయి వ్యక్తిగత జీవితం ఎలా ఉంటుంది అనే దాని మీద వివరంగా మనం ఒక్కొక్క విషయాన్ని చెప్పుకుందాం వారు ఏ దేవుణ్ణి పూజిస్తే మంచిది వాళ్ళు ఏ వృత్తులకు వెళితే అనుకూలంగా ఉంటుంది వాళ్ళ యొక్క జీవితంలో మంచి డెవలప్మెంట్ ఉంటాయా లేవా అసలు ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏంటి అనేది మనం ఒక్కొక్క వివరణ అనేది నేను ఇప్పుడు ఈ వీడియోస్లో మీకు ఇవ్వడానికి జరుగుతుంది అలాగే మీ వీడియోస్ చూసిన తర్వాత మీరు తప్పలు కూడా ఆ నక్షత్ర ప్రకారంగా చేసుకోవాల్సిన రెమెడీస్ ఏదన్నా ఉంటే కూడా నేను లాస్ట్లో చెప్తాను ఆ రెమెడీస్ని కూడా మీరు స్వీకరించి దాన్ని కరెక్ట్గా చేసుకుంటూ వెళితే మంచి ఫలితాలు ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారని మనం చెప్పుకోవచ్చు మనం ఇప్పుడు శ్రావణ నక్షత్రం యొక్క లక్షణాలు చూద్దాం శ్రావణ నక్షత్రం యొక్క దానిలో పుట్టిన వారి యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి వాళ్ళ హెల్త్ ఎలా ఉంటుంది ప్రొఫెషన్ ఎలా ఉంటుంది వృత్తిపరంగా ఎలా ఉంటుంది వృత్తిపరంగా డెవలప్మెంట్ ఉందా లేదా ఏ సంవత్సరాల్లో డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది వారు ఏ విధంగా కలిసి వస్తుంది ఏ విధంగా డెవలప్మెంట్ అవుతారు అసలు ఏంటి వారి యొక్క జీవితంలో డెవలప్మెంట్ ఉందా లేదా అసలు ఏంటి అనేది మనం ఇత్యాది విషయాలని వాళ్ళ యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి ఏ విధమైన లక్షణాలతో కలిగి ఉంటారు ఏంటి అనేది కూడా మనం ఇప్పుడు చూద్దాం శ్రావణ నక్షత్రానికి అధిపతి చంద్రుడు చంద్రుడికి అధిపతి ఇందాక చెప్పినట్టు అమ్మవారు పార్వతి అమ్మవారిగా చెప్పవచ్చు ఈ చంద్రుడికి సంబంధించేంత వరకు కూడా అంటే స్నాన నక్షత్రం కాబట్టి చంద్రుడికి సంబంధించేంత వరకు కూడా ఎక్కువగా బియ్యం దానం ఇవ్వడం బియ్యం ఆవులకి పెట్టడం వల్ల మంచి ఫలితాలు ఉండడానికి వస్తుంది లేదా బార్లీ గింజలు పెట్టడం వల్ల మంచి అనుకూలమైన ఫలితాలు ఉంటాయి లేదా తల్లి తల్లి చేత మీరు ఒక విండి గిన్ గ్లాస్ తీసేసుకొని ఎక్కువగా స్నాన నక్షత్రం వెంకటస్వామి నక్షత్రం కాబట్టి ఎక్కువగా తల్లి తెర తల్లి ద్వారా అంటే ఒకళ్ళ దేవి ఆయన ఎట్లా సేవ్ చేసుకున్నాడో అట్లానే మీరు తల్లి ద్వారా ఒక చిన్న గ్లాస్ తీసుకొని వెండి గ్లాస్ తీసుకొని వెండి గ్లాసులో పాలు తాగితే మంచి ఫలితాలు ఉండడానికి మంచి అనుకూలమైన ఫలితాలు ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారని చెప్పుకోవచ్చు శ్రావణ నక్షత్రం వాళ్ళ యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి వీళ్ళు మంచి తత్వానికి ఎక్కువ ఉంటారు మంచి తరానికి మంచి అందానికి కానీ మంచి విషయాలకు కానీ వీరిని ప్రతిరూపంగా చెప్పవచ్చు మంచి ఆలోచన పరంగా ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు మంచి అందంగా ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు స్వర్ప దూపులు అని చెప్పచ్చు అంటే మంచి అందగాళ్ళుగా ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారని చెప్పచ్చు మంచి బాహువులు కలిగి ఉంటారు అంటే వెడలపైన బాహువులు కలిగి ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు వీరి యొక్క చేతి వీళ్ళు ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు మంచి అంటే వీరు ఎక్కువగా మానసికమైన స్ట్రగుల్స్ ఎక్కువ పడుతుంటారు కాబట్టి స్త్రీలు అయితే మెంటల్గా డిస్టర్బెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటే మంచిది మిగిలిన విషయాల స్త్రీలు కూడా మంచి అందంగాను సోరు ధూపులు కానీ ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు వారి యొక్క జాతకానికి నక్షత్రాన్ని సహ నక్షత్రం వాళ్ళకి మంచి యోగాలు ఉన్న తొలిగా ఎటువంటి ఇబ్బంది అయితే ఏమీ లేదని చెప్పుకోవచ్చు శ్రావణ నక్షత్రం వారి యొక్క వైవాహ విషయాలు ఎలా ఉంటాయి చూద్దాం వారి యొక్క భ భార్యావతుల విషయంలో అనుకూలమైన ఫలితాలు అంటే భార్యావతులు కలిసి ఉండే అవకాశం ఉంది శ్రావణ నక్షత్రం వాళ్ళకు కొంచెం లేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది మ్యారేజ్ విషయంలో కొంచెం లేట్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది కానీ వివాహమైన తర్వాత మంచి అనుకూల ఫలితాలు స్త్రీలకు గాని పురుషులు కానీ లేట్ అవ్వడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు కానీ పెళ్ళి అయిన తర్వాత అనుకూలంగా ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు భార్య గురించి కొంచెం భయపడుతుంటారు పురుషులైతే స్త్రీలైతే భర్త గురించి కూడా భయపడతారు కానీ ఆ వచ్చిన తర్వాత అంటే భార్య పెళ్ళి అయిన తర్వాత భార్యావతులిద్దరు కూడా ఒకే టైప్లో కలిసి ఉండే వాళ్ళు కూడా కలిసి ఉంటారని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే వారి యొక్క జీవితంలో అ
పబ్లిక్ సమ్మెతను సెట్టార్స్ ఎక్కువ ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు ఎక్కువగా దీనికి సంబంధించినంత వరకు కూడా ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువ ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు టీచింగ్ ప్రొఫెషనల్ ఎక్కువ ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు పబ్లిక్ రిలేషన్ ఐఏఎస్లు కానీ ఐపీఎస్లు కానీ ఎక్కువగా ఉన్నత విద్యలో ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు ఉన్నత విద్యలో యోగాలు బాగుండే అవకాశం కూడా ఈ శ్రావణ నక్షత్రం వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారని చెప్పవచ్చు ఈ శ్రావణ నక్షత్రం వాళ్ళకి ప్రొఫెషన్ వైడ్గా అంటే ఈ యొక్క వృత్తి పరంగా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు ఈ ప్రొఫెషన్స్లో ఉన్నా కూడా వీరి యొక్క జీవితం అంతా కూడా ట్వంటీ వన్ ఇయర్ కానీ స్టార్ట్ అవుతుంది ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ మధ్య వీరి యొక్క జీవితంలో ఉన్నత యోగాలు స్టార్ట్ అవుతుంది ఉన్నతంగా డెవలప్మెంట్ అవ్వడానికి అన్ని ఆలోచన విధానాన్ని ఫలితాలు ఇవ్వడానికి ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ కానీ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎక్కువగా ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ వన్ మధ్య మంచి లైఫ్ ఉంది ట్వంటీ వన్ థర్టీ ఎయిట్ మధ్య మంచి లైఫ్ సక్సెస్ అవ్వడానికి స్టెబిలిటీ అవ్వడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు తర్వాత థర్టీ నైన్ ఫార్టీ టూ మధ్య ఒక పీరియడ్ ఉంది మంచి పీరియడ్ ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు యాభై రెండు యాభై ఐదు సంవత్సరాల్లో వీరి జీవితంలో అనుకూలమైన ఫలితాలు ఉండడానికి మంచి సక్సెస్ అవ్వడానికి మంచి డెవలప్మెంట్ ఉండడానికి మంచి రైడింగ్ ఉండడానికి సక్సెస్ అనుకూలమైన ఫలితాలు అవ్వడానికి పనిచేస్తుందని చెప్పొచ్చు ఆ టైంలో మంచి యోగాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే ఆ నక్షత్రం వారికి ఈ నక్షత్రం వారికి ఆ టైంకి సంబంధించిన ఫలితాలు మిగిలిన టైంలో ఉండవు అని చెప్పొచ్చు తర్వాత ఆ టైమ్స్తో పాటు వాళ్ళు ఏం చేయాలన్నా ఏ వృత్తులకు వెళ్ళాలన్నా ఏం చేయాలన్నా ఆ టైంలో వెళ్ళడం బెటరు తర్వాత వీరికి సంబంధించిన తర్వాత కూడా ఇబ్బంది కలిగించే పీరియడ్స్ అంటే చెప్పాలంటే ఎక్కువగా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సింది ఇరవై ఆరు సంవత్సరం ఒకటి అంటే ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల కొంచెం వీరి జీవితంలో అనుకూలమైన ఫలితాలు కాకుండా నెగిటివ్ ప్రిమిడిస్ అన్న ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్ ఒకటి థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ ఒకటి తర్వాత ఫార్టీ త్రీ ఇయర్స్ ఒకటి ఈ టైమ్స్లో కొంచెం జాగ్రత్తగా పేర్లల్గా జాగ్రత్తగా ఉంటే మంచిది ఎందుకంటే ఈ టైంలో జాగ్రత్తగా ఉండకపోతే కొంచెం ఇబ్బంది కలిగితే ఎక్కువ స్త్రీ ద్వారా ఇబ్బంది పడే ఇబ్బంది పడే అవకాశం కలిగి ఉంటారు పురుషులు అయితే స్త్రీ స్త్రీ అయితే పురుషుడు ద్వారా ఏదో విధంగా లవ్ అఫేర్ కావచ్చు ఇంకో స్త్రీ ఇంకోటి ఇబ్బంది కావచ్చు మానసికంగా ఆ టైంలో కొంచెం ఇబ్బంది కలిగించడానికి ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారని చెప్పుకోవచ్చు ఆ టైంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటే మంచిది లేకపోతే ఇబ్బంది కలిగించిన అక్కడ వారి యొక్క ఆ టైంలో నెగిటివ్ ఆపరేషన్తో ఉన్న కెరీర్ అంత ఆపుకోవడం కెరీర్ అంత స్టవుల్ అవ్వడం ఇలాంటి విషయాల్లో కూడా ఇబ్బంది కలిగించడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారని చెప్పొచ్చు అలానే వీరికి వీరికి సంబంధించినంత వరకు కూడా హెల్త్ విషయానికి వచ్చేకే ఎక్కువగా తల సంబంధించిన నర్వస్ విషయాలు ఒకటి తర్వాత ముదరము తర్వాత కిడ్నీ సంబంధ విషయాల్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారని చెప్పవచ్చు వీరు ఎక్కువగా అమ్మవారిని ఎక్కువగా అమ్మవారిని పూజించుకోవడం వల్ల మంచి అనుకూలమైన ఫలితాలు ఉంటాయి పార్వతీదేవి శి శివపార్వతులను ఎక్కువ పూజించుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితాలు ఉంటాయని చెప్పుకోవచ్చు వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదములు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ క్లిక్ చేయండి మరిన్ని వీడియోలు పొందాలంటే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ సూచనలు సలహాలు తప్పక తెలియచేయండి